சாரி மாதவி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு நான் அங்கதான் வந்துட்டு இருக்கேன் கேக் ஆர்டர் பண்ணிருந்தேன் அது வந்துருச்சா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ரவி ரிஷிய போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க என்ன சொல்ற அவர் என்ன தப்பு பண்ணாரு அவர் எந்த தப்பும் பண்ணல ரவி எல்லாம் அம்முவால வந்தது வழக்கம் போல ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க கோவத்துல ரிஷி அவளை அடிச்சுட்டார் போல இருக்கு அவன் நேரா போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டான் என்ன மதவி சொல்ற என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் பேசி தீர்த்துக்கலாம்ல எதுக்கு போலீஸ்க்குலாம் போனா அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு இது நேரம் இல்ல நீ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா என்ன மதவி இது ஹெல்ப் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஷனுக்கு போய் ரிஷிய ஜாமீன்ல கூட்டிட்டு வரணும் அவ்வளவுதானே அதை நான் பாத்துக்கிறேன் நீ தைரியமா இரு உனக்கு தெரிஞ்ச லாயர் யாராவது இருக்காங்களா ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடுறியா நான் நேரம் அங்கே வந்துட்டுமா அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் மதவி நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத நான் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு உனக்கு ஃபோன் பண்றேன் ஆமா எந்த ஸ்டேஷன் தெரியுமா அடையார் அடையார் லேடிஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அப்புறம் ரவி இது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கேஸ் போலீஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஜாமீன் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிலாம் எதுவும் ஆகாது மதவி அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான லாயர் தான் கூட்டிட்டு போறேன் அதனால எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நீ அங்கே இரு நான் ரிஷியோட வர நானும் வர ரவி அதான் வேண்டாம் சொல்றேன்ல சரி நினைக்காதீங்க <laughs> 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 எங்களுக்குள்ளேசி நீ ரிசீவ் விட்டுருங்க. ம். பொண்ணுங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் ஃபேமிலி ஆளுங்க குழப்பிடுவாங்கன்னு தெரியும். அதனால தான் இந்த சூழ்நிலையில கம்ப்ளைண்ட் वापस வாங்க மாட்டேன்னு அந்த பொண்ணு கிட்ட எழுதி வாங்கி இருக்கேன். அதெல்லாம் லீகலா செல்லாதே மேடம். அதுக்காக ஜாமீன் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது மேடம். அந்த கம்ப்ளைண்ட்ல வரதட்சணை கேட்டு கொடுமைப்படுத்துனதா ஏதாவது சொன்னாங்களா? இல்ல சிகரெட்டால சூடு போட்டாரு இல்ல கத்தியால காயப்படுத்துனாரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்களா? இது எதுவுமே இல்லையே. அடிக்கிறதுலாம் <laughs> சிஎஸ்ஆர் தான போட்டுるீங்க அவர் வெளிய விடுறதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு சிஎஸ்ஆர் போடல சார் அந்த பொண்ணு எந்த காம்ப்ரமைஸ்க்கு தயாரா இல்ல ஆனா एफआईआर போட்டாச்சு நீங்க கோர்ட்ல வந்து ஜாமீனுக்கு மூவ் பண்ணுங்க இங்க பாருங்க அவர் வெளிய விட கூடாதுங்கறதுல ரொம்ப தெளிவா தான் இருக்கீங்க एफआईआर போட்டாலும் வேலபிள் செக்ஷன்ல தான போட்டுるீங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் 2005 படி அவர் வெளிய விடுறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே நீங்க என்கிட்ட ஆர்கியூ பண்றது வேஸ்ட் சார் அவنا ஜாமீன்ல விடுறதா இல்ல நீங்க எதுவா இருந்தல்ல கோர்ட்ல பாத்துக்கோங்க மேடம் நீங்க ரூல்ஸ் மீறி பிடிவாதம் பிடிக்கிறீங்க நீங்க ரிசீவ் விடலன்னா நான் உங்க ஹையர் ஆபீசர்ஸ் கிட்ட பேச வேண்டியிருக்கும் அவர் லெவல்ல மூவ் பண்ணா உங்களுக்கு தான் அசிங்கம் வேலையில ஒழுங்கா இல்லன்னு Black mark பண்ணு அதெல்லாம் பரவாயில்லைன்னு சொல்லுங்க நான் கிளம்பறேன் என்ன சார் மிரட்டறீங்களா பிராக்டிகலா இருக்குறத சொல்றேன் அதுக்கு மேல உங்க இஷ்டம் வாங்க ரவி போலாம் சார் ம் சார் ஒரு நிமிஷம் செல்வி இது வர மேடம் எஸ் மேடம் அவனை கூட்டிட்டு வா உங்க 
இவங்களை மாதிரி ஆளுங்க இவனை மாதிரி கிரிமினல்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்றதுனாலதான் இவனுக்கு ஓவரா ஆடுறானுங்க இவனை கோர்ட்ல வச்சு பாத்துக்கிறேன் அமுதா இவன்ட்ட கழுத்து வாங்க சந்தோஷப்படாத இப்ப ஜாமீன்ல தான் போற கோர்ட்ல உன் கேஸ் வரப்போ போலீஸ் கஸ்டடி கேட்டு வாங்கி நீ இங்க இருக்க நாலஞ்சு நாள்ல ஆயுசு முழுக்க அழுகுற மாதிரி உனக்கு நான் லாடம் கட்டல என் பேரு தேவி இல்லடா போ என்ன சொல்லி உனக்கு திட்டுறதுனே எனக்கு தெரியலடி நீ இப்ப பண்ணது முட்டால் தனத்தோட உச்சம் புத்தி உள்ள எந்த பொண்ணும் இப்படி ஒரு பைத்தியக்காரத்தனத்தான் பண்ண மாட்டா நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கிறதும் நல்ல புருஷன் கிடைக்கிறதும் ஒரு வரண்டி தவம் இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு அது கிடைக்காது ஆனா உனக்கு அந்த வரம் கிடைச்சும் அத வீணடிக்கிற மாதிரி இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டியே இதனால என்ன நடக்கும்னு ஒரு நிமிஷமாவது யோசிச்சு பாத்தியா என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும்கா ஐ டோன்ட் கேர் இப்படி எல்லாம் பேசாதடி இந்த கோபமும் அவசர புத்தியும் உன் வாழ்க்கையே அழிச்சிரும் இப்படி கண்மூடித்தனமா எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு பின்னாடி வருத்தப்படுறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லடி நீயும் ரிஷியும் சண்டை போட்டுக்கிறதும் அடிச்சுக்கிறதும் எப்பவும் நடக்கிறது தான் பிரச்சனை என்னன்னு அது நீ வழக்கம் போல என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே நான் ரிஷிய கூப்பிட்டு பேசிருப்பேனே அத விட்டுட்டு ஏன் டி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த உங்ககிட்ட சொல்லி எனக்கு எந்த நியாயமும் கிடைக்கலக்கா ஏனா நீ என்னைக்குமே அவனுக்கு ஃபேவரா தான் பேசவே தவிர எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேக்கா அதனால தான் நான் நேரா ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டேன் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு ரவி என்னாச்சு ஸ்டேஷன்ல இருந்து கூட்டிட்டு வந்துட்ட என்ன <laughs> பாத்தியா <laughs> சமாதானம் <laughs> புதுசா என்ன சொல்லிட போறீங்க 
என் தங்கச்சி அவசரப்பட்டு தப்பு பண்ணிட்டா நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையாயிருங்க எல்லாம் சரி ஆயிடுன்னு தானே சொல்ல போறீங்க அந்த நம்பிக்கையில தாங்க நான் இவ்வளவு நாளா எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு உங்க தங்கச்சியோட வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தேன் ஆனா அந்த நம்பிக்கை வெறும் கற்பனை இன்னைக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மான ரோஷம் இருக்கிற எந்த ஆம்பளையும் இதுக்கு மேலே இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை கண்டினியூ பண்ண மாட்டான் நீங்க ஹர்ட் ஆயிருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியுது ரிஷி புரியுது இல்ல அப்புறம் எப்படி எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இப்ப கூட வாழ்வன் எதிர்பார்க்கறீங்க எவ்வளவு அடிச்சாலும் வாங்கிக்கிறதுக்கு நான் ஒண்ணும் மறக்கட்டை இல்லைங்க சூடு சொர்ண இருக்கிற மனுஷன் சந்தோஷம் நிம்மதி இல்லாம கூட ஒரு மனுஷனால வாழ்ந்துட முடியும் ஆனா சுய கௌரவத்தையும் தன்மானத்தையும் விட்டு கொடுத்து வாழவே முடியாது வாழக்கூடாது வாழக்கூடாது இந்த ஆறு வருஷத்துல இவ எத்தனையோ தடவை என்னை அவமானப்படுத்திருக்கா அசிங்கப்படுத்திருக்கா புருஷம் பொண்டாட்டிக்குள்ள இதெல்லாம் சகஜம்னு நான் எல்லாத்தையுமே பொறுத்துட்டு போயிருக்கேன் இப்ப நடந்த பிரச்சனையும் நாலு செவத்துக்குள்ள முடிஞ்சிருந்தா நானும் பொறுமையா தாங்க இருந்திருப்பேன் ஆனா எப்ப போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போய் இவ என் அசிங்கப்படுத்தினாலோ அப்பவே மனசு எனக்கு விட்டு போச்சுங்க எங்க குடும்பத்தில் யாருமே போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசல மிதிச்சதில்ல விசா வெரிபிகேஷனுக்காக போலீஸ் வீட்டுக்கு வந்ததையே எங்களால் சகஜமாக எடுத்துக்க முடியல அப்படிப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்தா என்ன ஸ்டேஷனில் கொண்டு போய் நிற்க வச்சா எப்படிங்க நியாயமான முறையில் விசாரிச்சிருந்தா கூட பரவாயில்ல ஒரு தேர்ட் ரெட் கிரிமினல் மாதிரி என்னை விசாரிச்சாங்க போதுங்க உங்க தங்கச்சியால் இன்னைக்கு நான் பட்ட அவமானத்தை வாழ்க்கையில என்னைக்குமே நான் மறக்க மாட்டேன் அம்மா பண்ணது தப்பு தான் அதுக்காக அவ சார்பில் நான் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நான் இவன் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுல எந்த தப்பும் இல்ல இவனை தூக்கி உள்ள வைக்காம போலீஸ் எப்படி வெளியில விட்டாங்கன்னு தெரியல அவங்க விட்டாலும் நான் இவனை சும்மா விட்டுறதா இல்ல என் புருஷ என்ன அடிக்கிறான் டார்ச்சர் பண்றான்னு நிறுத்திக்கோங்க <laughs> விஷயத்துல தலையிட்டீங்க மொரியாத கெட்டிடும் அம்மு எல்லாரும் எப்படி ஏடு தெரிஞ்சு பேசுறத முதல்ல நிறுத்து உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் அக்கறையில தான் நாங்கெல்லாம் இப்படி துடிக்கிறோங்கிறத புரிஞ்சுக்கோ உனக்கும் ரிஷிக்கும் நடுவுல என்ன பிரச்சனை வேணாலும் இருக்கலாம் அத பத்தி அப்புறமா பேசிக்கலாம் அதுக்கு முன்னால நீ ரிஷி மேல கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட வாபஸ் வாங்க முடியாதுக்கா என்னால <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> நீங்க அடிச்சு நாங்க அழுத காலம் எல்லாம் போய் இப்ப நாங்க அடிச்சு நீங்க அழணும் அப்பதான் பொண்டாட்டிய டார்ச்சர் பண்ற உன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கெல்லாம் புத்தி வரும் டார்ச்சர் பண்ணது நீயா நானா கல்யாணம் ஆகி ஆறு மாசம் நான் சந்தோஷமா தாண்டி இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் 
உன் கூட வாழ்ந்த ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நரகண்டி எனக்கு மட்டும் நீ என்ன அப்படியே பெரிய சொர்க்கத்தையா குடுத்துச்ச பொண்டாட்டின்னு ஒருத்தி வீட்டுல இருக்காளே அவ சந்தோஷப்படுற மாதிரி ஏதாவது செய்யணும் அவள் அவுட்டிங் கூட்டிட்டு போனோன்னு தோணிச்சா உனக்கு ஓகே அவுட்டிங் கூட வேண்டாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டா மனசை விட்டு பேசுறதுக்கும் உனக்கு டைம் இருந்துச்சா எப்ப பார்த்தாலும் வேலை ஆபீஸ் லேப்டாப் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீ தான் என்ன டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருந்த நீ நல்லபடியா எங்கிட்ட நடந்துகிட்டு இருந்தா நான் ஏண்டி லேப்டாப்பை கட்டிக்கிட்டு இருக்க போறேன் நான் சந்தோஷமா பேச வர போலாம் நீ என்ன பண்ணு யோசிச்சு பாரு என் வாயில இருந்து வார்த்தையை புடுங்கி சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் பெருசாக்கி சண்டை போட்டு காரணமே இல்லாம என் மேல எரிஞ்சு விழுந்து இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கை அடி உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு என் நிம்மதி என் சந்தோஷம் எல்லாமே தொலைச்சது தாண்டி மிச்சம் எனக்கு <laughs> இதுக்கு மேலே வேணும்டி உன் கேரக்டர் பத்தி தெரியாம உன் அழக பார்த்து மயங்கணம் பாரு என் புத்திய எதால் அடிக்கிறது ஹே என் கேரக்டர் பத்தி பேசுறதுக்கு உனக்கு எந்த அருகதையும் கிடையாது இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் உனக்காக தான் உண்மையா இருந்திருக்கேன் ஆனா உனக்கு என் கூட வாழ்ற வாழ்க்கை சலிச்சு போச்சு இல்ல என்ன கழட்டி விட்டுட்டு அந்த பூஜாவை கல்யாணம் படிக்கிறதுக்கு துடிக்கிறல்ல மும்பைல இருந்து சென்னைக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆனதும் அதுக்காக தானே நீ அவளை ஒன்னா ஊர் சுத்துறத நான் பாத்துட்டேன் இல்லனா உன்னோட திருட்டு ஒருவ யாருக்கும் தெரியாம நீ கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தேன் அம்மோ உங்க ரெண்டு பேரும் சண்டையில தயவு செஞ்சு பூஜாவை இழுக்காத அவ சின்ன பொண்ணு படிப்பு வேலை குடும்பம்னு அவ நல்லா இருக்கணும் அவ கேரக்டர் பத்தி தப்பா பேசுனா அவ வாழ்க்கையே சிக்கல் ஆயிடும்டி என்னோட <laughs> தலையிடாதல வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 என்னமோ நான் 